Sin duda alguna hay lugares que crean memorias para toda la vida, memorias que te vas a llevar por siempre en tus recuerdos. Este lugar es uno de ellos, se llama Parque Omega, está en la provincia del Quebec a solamente hora y media de la ciudad de Montreal, está muy cercano a la ciudad de Montreal, una de las grandes ciudades, y es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, estar tan cerca de los animales, tan cerca de la naturaleza, pero sobre todo los colores del otoño. Amigos, eso es increíble. Bienvenidos a Parque Omega. Vamos a visitarlo. Hola amiguitos, no olviden suscribirse al canal, denle click a la campanita o si no se los llevará el lobo, porque estoy en el zoológico. O este oso. Bye. Your destination is on the left. Aquí empieza la trayectoria en el parque Omega. Oigan y vean los colores que tiene este espectacular otoño. Bueno, vamos a ver algunos animalitos. Vamos a ver qué tal. Uh, Mira los venados. Every year the same Canada geese return to the park. We know that the same animals will nest in the same spot. And they're just waiting for the food. The same flock of Canada geese arrive here, build their nests, raise their young, and migrate to the fall. I got food. There you go. <laughs> Bien. Hey, to me, to me. To me here, here. I you want. There's more. Ducks and Mira, mira. los gus. Aquí dale. Bien. Hi. There you go. Es que no me gustan sus dientes. Ándale, que por qué no abriste? Yeah. Están saliendo los dos. Mira así. ¿Ya viste? Mira el chiquito allá. Oh, oh, no, dos Ver la vida silvestre en Canadá no es nada difícil. De hecho, es muy común que puedas ver animales muy cerca de donde vives o estés de visita. Incluso muy cerca de los grandes edificios de las metrópolis que hay en este país. Incluso en Montreal, hace un par de meses, un oso andaba merodeando una zona residencial muy cercana al aeropuerto y centro de la ciudad. Pero de eso, a verlos en grandes cantidades y tener la oportunidad de alimentarlos e interactuar con ellos es completamente otra historia. Con más de 12 kilómetros y aproximadamente 900 hectáreas, Omega Park ofrece una experiencia única e inigualable para observar e interactuar con la fauna endémica de este país, ya que los animales que viven aquí están habituados al contacto y cuidado humano, por lo cual puedes alimentarlos y hasta acariciarlos, y todo desde la seguridad y comodidad de tu automóvil. Aquí puedes ver a los animales que habitan en esta zona de Canadá, principalmente los que se ubican entre las provincias de Quebec y Ontario, 
y van desde los encantadores venaditos hasta los osos negros. Además de que todo el recorrido tiene una propia estación de radio, la cual te va narrando las características y datos interesantes de estos animales. Por lo cual, además de lo increíble que es ver estos animales, es un recorrido educativo, en el cual aprendí bastante de la vida silvestre de esta zona del país. Esta es la villa que está a la mitad del camino, o al menos eso parece indicar que está a la mitad del camino de este maravilloso lugar. Y hay muchas cosas interesantes aquí como comida y comida. Puedes comprar putin y hot dogs, todo lo que tienen. Y es para básicamente estirar las piernas porque como ya vieron durante todo el trayecto, no te puedes bajar del lugar. Así que, pues, nada, esta es la villa, amigos. Ahí tenemos a la banda Melandre comiendo. Así que vamos a entrarle un ratito a la papa. Ahorita les enseño qué hay por allá. Estamos para allá, amigos. Para allá vamos, pero primero vamos a entrarle un poco a la papa. Así que, Ahorita les sigo enseñando. En esta área de descanso llamada la Tierra de los Pioneros, también hay varias cosas que puedes hacer. Aquí se encuentra el Observatorio de los Lobos. También hay una vieja granja en la cual hay animales con los que puedes interactuar. También se encuentra la tienda de regalos, un campamento de leñadores, entre otras varias sorpresas que no les quiero spoilear, ya que creo que es un área que van a disfrutar muchísimo. Puedo creer lo increíble que está este lugar y creo que no pudimos haber encontrado mejor momento para visitarlo que el otoño. Está increíble la música, la ambientación, todo es una fiesta, una magia. Y nada más. Más cerca de la naturaleza imposible, amigos. Y esto es lo mágico de este país y de este parque. Miren lo cerca que los niños conviven con la naturaleza. Voy a acercar un poquito, no lo quiero disturbar, molestar. Es que esto es magia. Venían. ¿De qué? 
quiere ahí donde está. ¿Saben lo increíble que es esto, amigos? Qué lugar tan espectacular. Ahí vamos a la abuela. Seguir recorriendo un poquito por acá y ahorita vamos a ver más animales. Pero vamos para acá. Miren esto. ¿Y qué les parece si atravesamos ese puente? Es que tenemos que ir. Y ya con la barriga llena continuamos con la aventura y nos encontramos cara a cara con estos impresionantes animales, a los cuales por favor no alimenten. Repito, por favor no los alimenten. Nosotros lo hicimos y vaya error. Creo que las reparaciones del carro me van a salir un poco caras. Presten atención. Cuidado con la lengua. Ya sí. A su madre vienen todos. Mira, ya ves así que ¡Ay, güey, espérate! ¡Ay! Oh, oh, ya se dieron buen papá. Cuidado. Ay. ¿Qué? Oh my god. Oh. Sí, ya. Ay. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Quieren salir un momento. Los lobos son mis animales favoritos de todo el mundo mundial y poder verlos tan cerca y en su hábitat natural fue una experiencia inigualable para mí. Fue tanta mi emoción que sin pensarlo me bajé del carro a tomarles fotos más de cerca. Y en menos de un minuto, uno de los cuidadores del parque llegó a darme una regañiza. Y aunque me sentí apenado, las fotos que tomé me encantaron. Omega Park cuenta con un observatorio de lobos único en el mundo, el cual te permite estar frente a frente de estos increíbles animales. Además de conocer muchísimo acerca de su comportamiento a través de la mano de los expertos que aquí trabajan con los cuales vas a aprender muchísimo de esta legendaria especie. Venir a este lugar fue increíble, pero si a eso le sumamos los colores del otoño, el resultado es una de las experiencias más increíbles de mi vida, ya que tener la oportunidad de conocer, aprender y disfrutar de la fauna endémica de Canadá, verlos acompañado de estos colores fue algo impresionante. Y por cierto, si te gusta ver los colores del otoño, aquí te dejo el enlace a mi video del otoño en Canadá, el cual espero que disfrutes tanto como disfruté yo haciéndolo. ¿Qué les pareció Mega Park? Está increíble, ¿verdad? 
Oigan, muchísimas gracias por acompañarme en el video. Estoy completamente relajado y demolido a la vez. Eh, el carro está hecho un desastre. Yo estoy hecho un trapo, pero la pasamos increíble. Este lugar es mágico, amigos. Eh, si vienen a Quebec o están cerca de Montreal, o viven en Quebec o están cerca de Montreal o Ottawa, creo que es uno de los lugares que vale mucho, mucho, mucho la pena visitar. Así que... Nos vemos en la próxima, yo soy Luis, no olviden dejar su buen like, escriban en los comentarios donde quieren que sea nuestro próximo video y eh, nos vemos a la próxima. ¿Qué aquí en mi cara? ¿Qué? ¿Te dio miedo? Sí, mira. Yo venía saltando.